。年少时曾傻傻的以为，古装仙侠剧里的演员们都威风无比，不仅可以飞檐走壁，还能犯各种酷炫大招。直到跑遍了各大片场，才知道啊，演员们在拍这些特效场景时啊，是多么难，多么不容易呀、啊！相信大家都知道，酷炫的特效是需要后期合成的。这么一来，就意味着演员们在表演时只能凭空想象，想象自家爱豆在绿幕前对着空气张牙舞爪，是不是就觉得很可爱嘞？昨儿个杨幂、迪丽热巴、张彬彬、高伟光、于朦胧等到杭州参与了某节目的录制，看着阵容，有没有想起什么嘞？猜的没错，他们此行只有一个目的，那就是为即将在春节期间于浙江卫视播出的电视剧《三生三世十里桃花》宣传造势。期待了那么久，终于要上喽！为了提前满足大家的好奇心，小酷啊费尽心思向各位主演们挖了点猛料过来，比如说各位在绿幕前拍戏时的各种糗事儿。要在那个桥上相会，好像是，然后很多天君啊，很多就是仙妖界所有人都在，然后要地动山摇，然后我当时刚好站在前面那一排，然后就要地动山摇，然后我就好就好入戏，我就哈就在那地动山摇，然后导演说，咔咔咔咔咔，说张咪咪，他说你你摇的不对，他说你这摇的不对，然后说你过来看一下回放，过来看完之后过来。然后导演就在那个拿着麦，就说：“你一会儿要像热巴一样的摇，大家来看热巴摇。<笑>”对，热巴摇的特别好，而且这个。完全就有那种什么石头落下来，然后整个房子都在晃，它摇的特别好，而我就出卖了所有人。周冰冰当时是怎么摇的？我当时就晃晃的幅度很小，就这样这样。真的是晕船的吗？就感觉就是第一次演那种特效啊，什么绿布的戏，就是怎么演？我就很像那种。那种班里的那种尖子生，突然间要被所有人注视着，在所有人面前，大家都看我，然后一个人在那边摇摇摇。其实除了要对着空气全凭自己想象来演戏之外呀、啊，演员们还面临一个不小的挑战。比如说跟咱们大幂幂演对手戏，于朦胧要演大幂幂哥哥，这个就不算什么了。毕竟大幂幂永远是十八岁的少女，但张彬彬就不一样了，一上来就演幂幂的初恋，而且还有亲密戏哦。想来这压力应该不小吧？其实我自我自己是家里比较小的，然后我没有妹妹，但是幂幂就经常会有一种。就是她还是看上去很少女的一个小女孩的性格，所以就自然会让我有哥哥的那种保护欲。三生三世里演的角色是一个情场的一个一个浪子，对，这、就是和蜜姐谈的第一段恋爱，初恋，然后没有给她一个很好的初恋的回忆。对，那跟蜜姐谈恋爱怎么样？很紧张。怎么就是在拍戏的时候也会，就是就是没有初恋的感觉，老是被捅刀了。<笑>不是，就是因为他是蜜姐，然后就会很不好意思，会很嗯，会有一些亲密的戏份吗？有一点点吧。戏如啊，戏如怎样的？壁咚吗？听各位主演这么说下来呀，似乎咱们三生剧组都很有爱呀。既然平时笑料那么多，就不妨再给我们爆几个料吧。前两天不是圣诞节吗？都给剧组小伙伴们送什么大礼啦？特别尴尬，只是送过觉得会不会太便宜的礼物？是送的是？对对对，比如说一张明信明信片之类的。签名的是吗？你太狠！我只是写的，那个就是免费的呀，明信片。不是不是签名的啦，就是，呃，可能如果你要是。去旅游的地方，你来寄一个，只是说可能会有意义要大于它的价值吧。嗯，那会送自己印印自己头像的明信片给大家吗？就觉得帅吗？通常有这样的人，应该不会自己有吧？全娱乐过年就看《三生三世十里桃花》，杭州报道。